pequeña reflexión que tengo en, este, en, este, en esta mañana es corta, pero vamos a aprender un poco. Antes de abrir nuestras Biblias, nuevamente vamos a orar y vamos a pedir la dirección divina. Amante Padre Celestial, al abrir tu palabra, Señor, queremos hacerlo con tu presencia, que a través de tu Santo Espíritu nosotros podamos comprender, entender y aplicar en nuestro diario vivir. Nosotros sabemos que la palabra que está escrita son palabras de vida y son palabras fieles y verdaderas. Nosotros sabemos que tú inspiraste a los profetas para que fueran escritas y que no hay nada falso en ellas, sino que todo lo que está escrito ahí es verdadero. Gracias Señor, porque en este día permitiste que estuviéramos con vida, permitiste que estuviéramos en este lugar. Te lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Voy a comenzar con una pregunta. ¿Cuántas veces, hermanos, ustedes se han preguntado o se han hecho esta pregunta? ¿Me puede llegar la maldición de una persona? ¿Qué dijo, hermano? ¿Sí o no? Tenemos 
aquí en la mente, casi los nombres se parecen, fueron como de Balak era rey de, Mo, de, de Moab y Balaam era el profeta de Dios. Balak tenía miedo, en pocas palabras, de que el pueblo de Israel se estaba acercando y él, y él quería, de una manera, que Balaam los maldijera para que él pudiera vencer. Porque él sabía que llegando ellos ahí, lo iban a vencer. Ok. Vamos a mirar qué fue lo que pasó. Aunque ya lo sabemos. Dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a, a Balaam y le dijeron las palabras de Balaam. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. En pocas palabras, lo que él quería era sobornar a Balaam. ¿Con qué? con dinero. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no a veces nos dejamos sobornar y dejamos a un lado nuestras creencias, ponemos a un lado la justicia y pues nos dejamos sobornar fácilmente? ¿Por qué? Por el dinero, por las cosas materiales. Vamos a ver qué ocurrió aquí con Palabra. Bueno, se quedaron por ahí esa noche, pero Dios le pregunta, dice, y vino Dios a Balaam, en el, en, el, en el versículo 9, dice, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? ¿Sabía Dios quiénes eran, sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Dice, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam le respondió, dijo, Balaam, hijo de Sipor, rey de Moab, ha enviado a decirme, aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la paz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Ok, hasta aquí voy a llegar. Ahora, Dios le, le dice, no vayas. No vayas. Cuando nosotros hacemos una pregunta a Dios, Dios tiene tres respuestas nada más. No tiene cuarta, tiene tres. Es un no es un sí y es un espera. No puede decir sí y al rato cambiar de opinión, porque él es Dios, no es hombre. Aquí dijo, no vayas. No vayas. Ok. Hasta ahí queda muy bien. No vayas. Dice, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Si es bendito, si ya fue bendito Israel, ¿quién lo bendijo? Dios. ¿Hay algo que pueda con la bendición de Dios? No hay nada. Nada. Hermanos, si Dios ya nos bendijo de una manera, tengan la seguridad, ni que la vecina, ni que el envidioso compañero de trabajo, ni que fulano de tal o vengano, nos va a llegar, no nos va a llegar. Si Dios ya nos bendijo. ¿no? Entonces, tengamos la confianza puesta en Dios, de que no nos va a llegar si ya fuimos de No vayan a consultar a nadie, no paguen dinero por quitarse esa maldición, porque la maldición no nos va a llegar si Dios ya nos ve. Aquí lo está diciendo la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Dice más adelante. Dice, así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balaam, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no quiere dejarme ir con vosotros. ¿Entendieron lo que acaba de decir? Dice, porque Jehová no quiere. En pocas palabras, si por mí fuera, yo voy. ¿Por qué? Porque él quería su dinero. Jehová no quiere que yo vaya. Dice más abajo, dice, y volvió Balak, volvió a Balak a enviar un rebel más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balak y le dijeron, así dice Balak, hijo de Sipor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré lo que me digas, ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. En pocas palabras, lo que, lo que está queriendo decir, ok, te voy a mandar un chequecito en blanco, ponle la cantidad que tú quieras, 
pero ven. Te voy a dar el título más importante de mi reino. Tú vas a ser el segundo hombre después de mí, pero ven. Lo que él quería, él que era la que él los maldijera. Pero, ¿qué le había dicho Dios? No. Ya le había dicho que no. Y otra vez vuelve a insistir aquí. Dice. Dice, y Balán respondió y dijo a los siervos de Balán, aunque Balán me viese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosas chicas y grandes. Os ruego, por tanto, ahora, que reposéis aquí esta noche para, para que yo sepa qué me vuelva a decir Jehová. Bueno, no, ya le había dicho que no. Ya le había dicho que no. Pero él estaba queriendo. Claro que sí. Y nosotros también. A veces... Yo recuerdo que tenía una hermana y mi mamá le decía, mija, ese muchacho no te conviene. No te conviene. Mira, es borracho, le gusta el baile, no te conviene. Le están diciendo, no. Ah, yo lo voy a cambiar. ¿Cómo vamos a cambiar a una persona, hermano? No. Cuando es un no, es un no. Pues mi hermana tuvo que pagar mucho por tomar esa mala decisión. A veces, a veces nosotros queremos, anhelamos, o creemos que esa persona va a cambiar, pero la persona no va a cambiar. No va a cambiar. Ok. Dice aquí. Dice, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si viniera para llamarte a estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Ok. Aquí viene algo que yo mismo también me sorprendí. A veces los animales son más inteligentes que, que nosotros los seres humanos. Okay. Cuando Balán decide ir con ellos, él como quiera se fue. Ya le había dicho que no fuera. Él como quiera se fue. Y nosotros conocemos la historia. Cuando va con el asma... El asma no quiere pasar. A veces nosotros nos cegamos nosotros mismos el entendimiento. No estoy hablar con los ojos del entendimiento, no con los ojos de... A veces nosotros, nosotros queremos, anhelamos algo y, y no nos importa lo que la gente diga. Nosotros queremos, a ver, nos aferramos a algo y no hay manera de hacernos cambiar de opinión. Entonces, entonces aquí la palabra de Dios nos dice que la, el asma vio al ángel de Jehová y con su espada lista ok el asna le hace por ahí que no, 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 no por, por otro camino si, lo, si ve el peligro el asna quiere lo único que, que quiere es salvar a su, a su amo todavía todavía el, el, el asna está pensando eh, eh, no digo pensando pero re, eh, reaccionando a manera de salvar a su amo. Le hace por otro camino. ¿Y qué es lo que sucede? Balak, Balak, la golpea. Se regresa al asma nuevamente. Y, 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 el, y fíjate cómo Dios tiene calma con nosotros. La Biblia nos dice que el ángel de Jehová se pone más adelante. Cuando se pone más adelante, en pocas palabras, a nosotros también nos da más una oportunidad más para volvernos al camino. El ángel de Jehová se pone más adelante, pues, pues Balak a fuerzas quiere obligar a Lazna a pasar por ahí. Y la Biblia nos dice que se va raspando aquí la pierna porque no, no hay otro lugar. Ella quiere evitar que el ángel de Jehová, pero, eh, eh, y, y cuando ya no le queda de otra, ¿qué es lo que sucede? La del alma se echa. Ya no quiere caminar. Porque sabe que lo que va a ocurrir. Entonces, es cuando la palabra de Dios nos dice, dice, y viendo el asna, en el 27, dice, y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balán, y Balán se enojó, y azotó al asna con un palo. Entonces, Jehová abrió la, vaca, la boca al asna, la cual dijo a Balán, ¿qué te he hecho? ¿Qué me has azotado estas tres veces? 
Y va a dar por yo al alma, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el alma dijo a Balaam, no soy yo tu alma. Tú de mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta ese día. Y he acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Y en el 31, dice, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino. Y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿Por qué has azotado tu alma estas tres veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Lo que, lo que acabo de leer ahorita es que nosotros tenemos que tener en cuenta que cualquier cosa que hagamos que a Dios no le guste, él las está mirando, Él se da cuenta, no hay manera de engañar. Él sabía que los caminos de Balán eran perversos, porque lo que Él quería era el dinero. Nada más, Él quería, él quería la, la, la recompensa, lo que, el, lo que Balán le fuera a dar. Él, él únicamente estaba pensando en eso, salirse con la suya en pocas palabras. Pero, Dice, dice, y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y dejaré a viva al alma. O sea, en pocas palabras, a veces los animales valen más que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos son más obedientes. A, a, a veces, a veces es, es difícil de creerlo, pero a veces los animales son más obedientes. Yo tengo dos perritas y, y, y están listas, obedientes. Eh, te, te dan un amor que el ser humano no te puede dar. Son, son leales, eh, están esperándonos hasta que llegamos ahí en la ventana, mirándonos a que íbamos a estar ahí. Está. Y cuando llegamos les da un gusto, una alegría de que llegamos, que a veces ni los propios hijos alegran más que ellos. <risa> terminada la, la, la reflexión. En el capítulo 24, del 1 en adelante dice, cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que el bendijente de Israel no fue como la primera y segunda vez en busca de abuelo, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo, Dijo Balá, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas, de sus manos destilarán agua, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agar, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, y devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos, y las trasladará con sus aetas. Se encorvará como para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. En pocas palabras, en lugar de maldecirlos, los bendijo porque Dios ya le había dicho, tú vas a hacer, si vas allá tú vas a hacer lo que yo te diga. Entonces, tengamos nosotros la certeza de que si somos fieles a Dios, como dijo mi esposa, las maldiciones no nos van a llegar. Al contrario, en lugar de ser una maldición, van a ser una bendición.